सब्सक्राइब कीजिए टेलरिंग इन हिंदी चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी कॉलर वाला ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग ये ब्लाउज का नाप है इसको पहले हमें अच्छी तरीके से रखना है यहाँ से हम चेस्ट का नाप लेंगे ये चेस्ट है वो सत्रह है तो हम डेढ़ डेढ़ इंच गुंजाइश में रख के बीस इंच लेंगे इसके शोल्डर है वो है साढ़े ग्यारह तो हम आठ आठ इंच सोलह इंच के शोल्डर लेंगे कॉलर वाले ब्लाउज में हमें आठ इंच के शोल्डर लेने हैं अब हम इसका पीछे का नाप लेंगे इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई है वो है तेरह इंच पहले हम अस्तर को काटेंगे तो पहले हम बीस इंच यहाँ से लेंगे चौड़ाई में अब हम इसको डबल करेंगे ये वाला पल्लर हम पहले पीछे का लेंगे जैसे पीछे का पल्लर है हमारा तेरह इंच का तो हम साढ़े चौदह लेंगे क्योंकि तो सिलाई में भी जाएगा फिर हमने पीछे के पल्लर पे निशान लगा लिया आगे के पल्लर में हम डेढ़ इंच ज्यादा लेंगे क्योंकि प्लेट डालेंगे अब हमारा एक बंद वाला हिस्सा है यहाँ से इसके हम शोल्डर लेंगे आठ इंच के जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये शोल्डर हमारे सात इंच के हो जाएंगे आरू मन लेंगे वो लेंगे हम छ इंच के अब हम इसमें इस तरीके से गोलाई देंगे अच्छे का पल्लर हम अलग रख लेंगे आगे के पल्लर में हम ढाई इंच की चौड़ाई देके यहाँ पे निशान लगाएंगे और जैसे हमें गला सात इंच का रखना है इसका हम बी गला बनाएंगे इस तरीके से आप इस तरीके से भी इसको मोड़ के भी सेक दे सकते हैं अब हम यहाँ से खीरा लगाएंगे जो लगाएंगे हम साढ़े बारह पे बीच में से हमने साढ़े बारह लिया है यहाँ से हमने तेरा लिया है जो हमारा खुला वाला पल्लर है यहाँ से हमने तेरह इंच गले की यहाँ से 12 इंच बीच में साढ़े बारह अब हम इस तरीके से इसमें तिरछापन देखे तीरे का निशान लगाएंगे आधा इंच हम आरोमल को ज्यादा काटेंगे आगे वाले पल्लर में क्योंकि इसमें प्लेट डालते हैं अब हम यहाँ पे साड़ी में पे निशान लगाएंगे प्लेट का निशान हम 10 इंच पे लेंगे इस तरीके से चार इंच पे हम यहाँ से गले वाला ये हमारा गला है यहाँ से हम निशान लगाएंगे चार इंच पे ये हमारी नीचे वाली प्लेट है नीचे से हमें चार प्लेट डालनी है यहाँ पे हम कैंची का निशान लगा रहे हैं को हम यहाँ से काट देंगे क्योंकि तो जब हम प्लेट डालेंगे तो हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा आधा इंच हमने यहाँ से तीरे को काट लिया है अब इसमें से हम बाजू निकालेंगे बाजू का जो कपड़ा है वो डबल है और चौड़ाई है वो है 16 इंच 
अब हम इसको डबल करेंगे अब हम यहाँ से बाजू का नाप लेंगे बाजू है हमारे छ इंच की मोरी है वो भी छ इंच है तो पहले हम यहाँ से निशान लगाएंगे साढ़े छ पे या सात इंच पे निशान लगा लें छ इंच की लंबाई है हमारे बाजू की तो हमने सात इंच लिया है अब हम यहाँ से ढाई इंच लेंगे जो हमारे खुले वाले चार पल्लर हैं खुला वाला यहाँ से हमने ढाई इंच पे निशान लगाया है इस तरीके से अब जैसे हमारी मोरी छ इंच है तो हम सात इंच पे निशान लगाएंगे अभी हमारा स्थल कट गया अब हम कपड़े को काटेंगे ये हमारा कपड़ा है तो हम इसे इस तरीके से डबल करेंगे पहले ये हमारा बंद वाला हिस्सा है बंद वाले हिस्से पे हम पहले पीछे वाला कलर रखेंगे तीरे को हम यहाँ पे रखेंगे आगे वाले कलर को यहाँ पे इस तरीके से हमें कपड़े को हमें आधा आधा इंच ज्यादा काटना है फिर हमारे तीरे हो गए अब कपड़े का पहला हम ये देख लेंगे सीधा उल्टा ये हमारा उल्टा है ये बंद वाला हिस्सा है यहाँ पे हम गली वाला कलर रखेंगे इस तरीके से पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इसको चारों तरफ से बाद में हम इसके कपड़े की कटिंग करेंगे अब हम बाजू काटेंगे बाजू के पहले हमें लेस को देख लें किस तरीके से ये लेस लगी हुई है इस तरीके से हम बाजू को निकालेंगे तो ये इसकी चौड़ाई कम है यहाँ से बाजू को नहीं निकाल सकते हैं बाजू को हम यहाँ से निकालेंगे बाजू की कटिंग हो गई बाजू को हमें पहले यहाँ से सिलाई लगानी है फिर इसको हमें अंदर के शान लगाते हुए इस तरीके से इसको अंदर ग्राम करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ अब हमने इस पे पूरे पे सिलाई लगा ली है आगे के पल्लर से अब जो हमारा कपड़ा अस्सी से ज़्यादा है उसको हम अस्कल के बराबर काटेंगे इसी तरीके से हमने तीरों पर भी सिलाई लगा ली है अंदर बांध करके और हमने ये पूरी अच्छी तरीके से इनको सिलाई लगाई है जिससे हमें लगाने में आसानी होगी बाजू भी हमने यहाँ से सिलाई लगा के अब हमने ये चौक का निशान लगाया है चारों पलेटों पे अब हमें इस पर सिलाई लगानी है नीचे की प्लेट हमें ज़्यादा लेनी है ऊपर डाले से तो हम यहाँ पे आधा इंच से ज़्यादा लेंगे नीचे की साइड और इसको हल्की हल्की सिलाई से दबाते हुए उतारना है 
ये हमने डबल करके आधा इंच से ज़्यादा लिया है और हमने इस तरीके से इसमें सेब दे के उतारा है हमने चारों प्लेटे डाली अब हम इसमें खीरा लगाएंगे ये हमारा चौड़ाई है यहाँ से इसको हमें यहाँ से लगाना है आगे की लाइन से ऐसे ही हम दूसरे पल्लर को तैयार करेंगे अब हम दो पत्ती लगाएंगे एक अंदर के साइड एक बाहर के साइड हमने चौड़ाई में चार इंच लिया है कपड़े को ये हमने डबल किया और यहाँ से हमने पत्ती को लगाएंगे जहाँ से हमारा गला यहाँ तक है तो अंदर के साथ इस तरीके से दबा के इस तरीके से सिलाई लगाएंगे ये हमने अस्तल की पत्ती ली है वो डेढ़ इंच की चौड़ाई है अब हम इसको अंदर के साथ दबाएंगे हमारे पास ये दो पट्टियाँ हैं तो अब हम ये गले पे लगाएंगे पट्टियों को इस तरीके से नीचे रखना है जैसे हमारा गले का सेप है उसी तरीके से हमें इस पर सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे अंदर का कपड़ा दबाते हुए अब हम इस पर चिपाई करेंगे अंदर के साइड दबाते हुए ये हमारा घी बना हो गया अब हम इसे ये पीछे वाला पल्ला जोड़ेंगे यहाँ से हम शोल्डर को जोड़ेंगे
अब हम बाजू को जोड़ेंगे तो बाजू को हम पहले नाप लें इस तरीके से अब हम गैस को लगाएंगे उसको हम आधा आधा करके यहाँ पे हमारा सोल ब्लॉक है यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और ये गैस को भी इस तरीके से डबल करके अब हम इसकी फिटिंग करेंगे यहाँ से हमारी मोड़ी है बारह इंच की यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे चेस्ट है हमारी चौंतीस यहाँ पे भी हम डेढ़ इंच पे निशान लगाएंगे हमारे पीछे के पल्ल पर प्लेट डालेंगे इसको हमने डबल किया अब हमारा ये बंद वाला हिस्सा है यहाँ से हम निशान लगाएंगे चार इंच में तीन इंच की लंबाई अब हम इसकी कमर का नाप ब्लाउज से लेंगे अब हम इसे एक सिलाई ओन लगाएंगे आधा इंच सिलाई को छोड़ के अब हम इसमें कॉलम लगाएंगे कॉलम 
कॉलर हमें जैसे आगे यहाँ से लगाना है या यहाँ से वहाँ से हम नाप लें इंच पे हमें कॉलर लेना अब हमने बुकरम लिए चौड़ाई में बुकरम है डेढ़ इंच अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो देखिए डबल किया हमने सीधा काटना है अगर आप एक इंच का बनाना चाहते हैं तो एक इंच का भी बन यहाँ से हमें गोलाई देनी है नीचे की साइड भी हमें सीधा ही रखना है और हम इसको एक कम करके सीधा हमारे पास अस्तल थोड़ा ही बचा है तो हम इसको अस्तल के पहले सिलाई लगाएंगे हमने डबल कपड़ा लिया है अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे कॉलर को पहले और इसको सिलाई लगाएंगे अब हम इसको इस तरीके से हमने चारों तरफ चलाई लगा दी है अब हम इसको अंदर की साइड इस तरीके से करेंगे और जैसे हमारी कॉलर की कटिंग है बुकरम के नीचे में सिलाई लगा के इसको सीधा करना है यहाँ पे कैसे का कट लगा लेंगे इससे हमें से सीधा करने में आसानी होगी यहाँ पे निशान लगा लेंगे हम अच्छी तरीके से ये हमारा पीछे का पल्ला है इसको भी डबल करके देखिए यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे पीछे के पल्ला को जो दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला के सिलाई लगानी है पहले हम एक लंग लगाएंगे सिलाई के
ये हमारा कॉलर लग गया ये आप चौंतीस या छत्तीस इंच का ये ब्लाउज है आप जैसे मैंने आपको बताया है आप उस तरीके से बना सकते हैं चौंतीस या छत्तीस इंच की चेस्ट के लिए तो ये बन गया हमारा कॉलरदार ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद